最近オープンデータとしてさまざまな統計データが公開されるようになりましたただそれをどう活用していくかという点についてはまだまだ課題があってでも使いたいというニーズは高まっていると思いますそのデータを使おうとした時のまず一つ目の課題としては大抵エクセルデータで公開されていますのでその数字の羅列のままでは分析に非常に時間がかかってしまいます例えばこの中からデータの価値判断をしようとか市町村のランキングを作ろうあるいは地理環境を把握したり何かと何かの関連を探すといったことはこの数字の羅列からは非常に骨の折れる作業になります一方で先ほどのような数値データから地理情報を持っていたとしてこのようなヒートマップを作ろうと思っても地理情報特有のですね地図のデータを理解するとかプログラミングのスキルが必要になってきますこのような課題に対して、えー、私が作ったこの成績というツールはそのエクセルのスキルが少しだけあることとこの成績があれば3ステップでこういったデータを見やすくできます、えー、ステップ1としては、えー、データを入手したものを、えー、手作業にはなりますが、えー、市町村名と、えー、数値の、えー、を列挙する CSV データを作りますでステップ2として、えー、請求済みデータをこの成績に入力します、えー、例えばあの成績のこの、えー、ボタンを押すとスプレッドシートが出ますのでそこにペーストするといった、えー、直感的な作業でデータを入力できますこうすることで、えー、先ほどの数字の羅列だった統計データがヒートマップランキングそして複数項目がある場合にはその項目に切り替ええー、マウスポインターを、えー、当てますと視聴証明が出てきてそこをクリックすると各データの一覧が出る、えー、これらの作業が、えー、非常に軽快に作れるように、えー、設計したのがこの成績になりますでこちらに表示されているのは北海道地図で、えー、金賞いただいた時には北海道版しかなかったんですけれども、えー、今回東京近郊版も作りましたでこちらのアドレスで今アクセスできますのでもしお手元の端末、まあ、PC 等があればあのスマホも大きめの画面でしたら動きますのでもしお時間がありましたらお楽しみくださいでここで環境が動,く動けばこちらでデモをしたいんですけどちょっとやってみてもよろしいですかはい、このような画面でですね、えー、で関東の地図が出てましてであの今は時間の都合上、えー、事前に登録してあるサンプルデータで紹介いたしますでこのように、えー、データを選ぶと、えー、その事前に作っておいた CSV ファイルを読み込んでこのようなヒートマップが出ますこれぐらいの速度で市町村名を拾い上げてで例えば一番赤くなっている世田谷区にはこれ人口が多いですよということが表していますでこれはあの、えー、イースタットから得たデータなんですけども、えー、人口の統計がこのようにあって、まあ、このようなデータがありますで、えー、ランキングがこのように出てますでここであのこのデータに対する分析はちょっと割愛しますが、まあ、項目をこうやって切り替えられて例えば増減数というのを見るとまた違う姿が現れるで気になったところをポイントして調べるといったこのような分析作業が非常に直感的にどんどん回せるというのがこのツールの特徴になりますではデモは以上になりますが現在ですねこの活動報告といたしましてはこのツールを GitHub で開発しています。で地図については、まあ、関東近郊版をこのように作ったようにですね差し替えればどこにでも対応できますでなぜ北海道と関東なのかというとあの私この開発を一人でやってましてで私今の関東に住んでおりますのであの神奈川に住んでおりますので、えーまあ、ゆかりのある場所から順番に作っています、えー、技術としては汎用技術をウェブアプリケーションの汎用技術を使っておりますので、まあ、このようなあの技術にあのご存知の方がいればあの分かるようなものになっていると思います、えー、ですから GitHub で作ってますので「ウォークプルリクエスト
、えー、大歓迎ですので、えー、他の地域への展開、日野改善にご協力いただける方を探しております。よろしくお願いします。それで、この成績、あのファイナルで話せなかったことをこれから話すんですが、あの成績が目指すこととして、この5点あります。えー、まず、住んでいる地域と周りの関係を分析するということ。あまりブロードになりすぎず今住んでいる場所を知りたいというニーズに応えますまた自分で用意したデータを入力できますあの与えられたデータですと流度が荒すぎたりあるいは何か掛け算したり割り算したりといったメトリックスを自分で作りたいときには、えー、このようなあのニーズが生まれますのでこの成績が使えます、えー、お手持ちのパソコンで簡単に使えます、えー、またエクセルを除いて、まあ、新たなパソコンのスキルがいらないという点もメリットですそして、えー、軽快に操作することができますですからこれまでこのような分析をするときに敷居が高いと敬遠されてきた方にぜひおすすめしたいツールとなっています一方でこのツールが目指していないのはこれら5点の裏返しです、えー、全国単位で分析したり市町村よりももっと細かい単位で分析するあるいは、えー、バックエンドで大規模なサーバーを立ててそれと連携するですとかプログラミングとか数理特許をバリバリ使うこういったユースケースは対象にしていませんなぜなら成績よりも適したツールがすでにたくさんあるからです E2B3 ですとかカルトデイビーですとかさまざまなツールがありますのでそういったツールを使った方がいいと思っていますですからこの成績が目指したのは最低限の機能単純な操作、軽快な動作、えー、この3点を満たすツールをこれからも作っていこうと思っていますでここまでツールの説明をしたんですが、まあ、私自身についても少し紹介をいたします、えー、私はあの金賞を受賞してからですねちょっとだけ生活があの変わりまして、まあ、あのいろいろお声がけをいただくことがあってですねであの一番大きな変化としてはあのこのようなオープンデータあの神奈川には住んでいるんですけども、まあ、地元のデータを使って地元の医療問題を分析する研究を始めましたであのファイナルの時に一緒に出ていたアイデア部門の歩道プロジェクトの指導された稲崎教授のもとで現在地元の医療問題の分析を始めていますで分析手段に私が作った成績を使ってますしまたデータが足りないのでオープンストリートマップを使った、まあ、地域メッシュのデータの分析も進めていますで本業はですねまだやめておりませんであ,の、まあ、あ,のあるメーカーであの研究開発をやっておりますそれであのここからはアーバンデータチャレンジ2016への期待ということをあの話したいと思いますただその前に1枚あの私のこの金賞ルの経緯を説明したいと思いますでこの経緯,で経緯なんですがまず申し上げたように私がこのアプリを作っているのは本業とは全く関係のない趣味の作品になりますまたそれ以前のコンテストやハッカーさんの参加経験というのはゼロでしたなぜこのような短期間で金賞受賞に至ったかということをあの、まあ、受賞してからしばらく考えましたでこの私なりの答えがこの、えー、2000年16年度のアーバンデータチャレンジの活動の期待とつながるんじゃないかなというふうに考えておりますでそ,のそれが2点ありまして1つ目は、まあ、主役は私である、まあ、皆さん一人一人が主役であるということでまたそこから生み出されるものが持続可能な取り組みにつながるということです1点ずつ詳しく説明していきますまず主役が私ということはどういうことかということは、えーまあ、この成績というツールを使ったのはですね、まあ、作った私が、まあ、三好がですねこの地元を知りたいという具体的な課題を持っていたから作り始めたんですで、えー、作ったきっかけというのがあの、まあ、関東在住に北海道出身の方というのはたくさんいますで地元が同じ縁でその地元の会があるんですけれども、まあ、その会の幹事を私にやっておりまして、えー、時々集まるんですけれどもその時に地元が同じメンバーと集まったはいいけれども地元のことを話すにも何も知らないわけですねなので地元のことを知らなければならないと思って
、えー、データを集めて調べようと思いましたただ実際北海道庁からデータをダウンロードして見てみると非常に調べる煩わしさがありました数字しか手に入らない見る手段がないでこの煩わしさを何とかしたいと思って、えー、試行錯誤をしましたでその試行錯誤をした結果行き着いたのが、えー、誰でもすぐにヒートマップとランキングが見られるツールここに行き着きましたでこのツールを、まあ、使い勝手を上げていくと気づけば、えー、誰でも使える使う人みんなが、うんまあ、私になれるというか、まあ、誰でも使えるツールに仕上げることができましたで2点目です、えー、持続可能な取り組みでこのツール実際に使っていただくとあの感じていただけると思うんですが、えー、すぐに、まあ、データを入れれば試せますので、えー、どんどん楽しく調べたくなるんですねでその方向が広く浅くもできますし狭く深くもできますでこの例をあのそれぞれ今から1点ずつあの紹介しますが例えば狭く深くの例です、えー、北海道のあるあの牛の統計データを引っ張ってきたんですけども、えー、北海道には牛が人よりも多い市町村が51もあります。さすがに全人口よりはあの牛の方があの少ないんですけどもあの、まあ、それでもこのランキング順位までしか載せてませんがこれ51までいってもこの数字が1を下回りません<笑>でこれは人口でその牛の数を割るという計算を自分でやって気づいたことですでヒットマップをすると、まあ、色がいっぱいついてますねで1位の志幌町、まあ、私地元十勝地方なんですけど、まあ、近いんですが、えー、そこはじじゅもう11倍人の11倍牛がいるということですであの本当こういうことは、まあ、計算したら分かるんですけども楽しいトリビアですよねでこれをきっかけに、えー、飲み会のネタが盛り上がるわけですでまたあの広く浅くの例ですけども、えー、これはあの人口の増減率というあのメトリックスを計算してみたものです、えーとまあ、社会増社,社会増減自然増減がありますけどもそれを全部はあの足したものなんですが、えー、こちらはですね赤いところが増加青いところが低下なんですけども、まあ、全体的に低下傾向の中、えー、ちょっとこう赤くなっているところがありますでこれは何が起きているかというとこの必ず赤いところの中心にこう白いところがあるんですがこれが旭川帯広、えー、そして函館で札幌となるんですけども、えー、そのでかい都市の周辺が赤くなってその都市自体はそんなにあの増えてないということでドーナツ化現象が起きているということですで一方これと全く同じメトリックスを関東に当ててみましたするとこのように逆にこの真ん中に、えー、人が戻りつつあるドーナツ化現象と逆の現象が起きているということを見つけましたでこの答えは私まだ分かってないんですけども、まあ、こういった気づきがですね分析をどんどん深めていくきっかけになるんじゃないかと考えています、えー、以上振り返りますと、えー、主役は私、えー、ここに集まっていただいた一人一人があの課題に対して、えー、深く、えー、向き合っていくまたそこから生み出されるものがですね、えー、と無理して続けるものではなくて楽しくて、えー、身のある形で積み上がっていく持続可能な取り組みになるこれらが、えー、アーバンデータチャレンジ2016年に必要な活動じゃないかなと思っていますということでちょっとあの、えーこんな言葉を作ってみたんですけども、まあ、私たちが、えー、持続したくなるを一緒に,一緒に作り上げていけませんかという問いかけを、えー、しまして、えー、以上私も発表させていただきます、えー、ご清聴ありがとうございました。